Good morning. So welcome to my very first vlog. Well, um, I've been trying to come up with a concept sa vlog ko. So I've been, it's been a while. Ang dami kong naiisip pero may lang akong nagkaroon ng lakas ng loob mag-vlog. And the first entry that I will going to show you guys is how to bring a pet in Baguio. So um, actually, nagpunta na kami ng Baguio last year during the pandemic. It's um, July, July 2021. So yung pa yung time na may RT-PCR. Ayan, so try na yung mag-vlog noon. Kaso lang, parang hindi pa ako ready. But now I feel like, wow, I feel like I'm ready na. So, we'll be going later kasi um, it's from Feb 5 to 8. So, apparently in Baguio, there is only one, actually bed and breakfast siya, hotel, um, hotel bed and breakfast that allows pet inside the room itself. So, that's Ozark. I'll link their website. I, I'll, I, I actually don't even stay. And um, Kevin and Albert is very kind or they are very accommodating. So, sila na rin nag-ayos actually ng QTT pass namin or Baguio Visita pass. Um, I just told them that we're gonna stay and from lakad na, Feb 4 to 7, and then na-move na ng Feb 5 to 8 kasi hindi namin na kumaprove kami or not. So yeah, this is my very first entry. So I'll, uh, actually, si Zuni, that's my pet, later on, mapakita ko siya. Or by tomorrow or later, sa aming drive, road trip later, I'll show you. So um, preparations namin, uh, bago dalhin yung pet, of course, though si Zuni nakapagbagay na siya first time. And nakapagda na rin siya sa iba't ibang places. Um, nagkaroon kasi siya ng upset stomach. So since magkakaroon kami ng long drive, um, earlier, um, around 2 p.m., nag-schedule na kami sa vet. And then we told the vet na um, magkakaroon kami ng long drive. So any precautions, sabi niyan. So ready na si Zuni as well as yung kanyang mga outfit. So we'll also include that in the vlog. So yeah, bag number one. So si Zuni, by the way, is a French bulldog. She's a black tri. So later kasi tulog pa siya dahil nga kagabi nagkaroon siya ng upset stomach. So kanina siya matulog, super rested na siya. And ngayon lang siya actually nakatulog nang mahaba. And it's what? 2 o'clock in the AM, medyo may energy pa ako at inassemble ko pa yung aking tripod here. So yeah. So first and foremost, laging meron sa bag namin pagkasama si Zumi ay, syempre hindi mawawala ang number one, tissue. Ayan. Walang ad, tissue. So every part ng car, bag number one, bag number two, tissue and wet tissue. So, lagi yan. Si Zumi kasi, di ba French Bulldog, flat nose sila. So, pag uminom sila ng water, hindi sila kagaya nung Corgi or yung may mga nose na dog na graceful uminom. Sa kanya talaga, parang nagkakalat siya lagi. Kasi nga, snout, flat nose sila. So, yeah. Lagi kami nga ay wipes, tissue. Iba-iba, meron na sa car, bag ko, bag one, bag two, lahat. Para ready, hindi na maubusan. Next, of course, number three, alcohol. Alcohol, very important. At ngayon naman, syempre, pandemic, disinfect dyan, disinfect dyan. And sometimes, of course, pagka nagbibiwi, nagpupupo, or um, just to, ano na yun, precaution na din. So, and sa hands namin, syempre, pagpupulot kami ng pupo, or um, pupunas na pee niya. Then, ito, this one, optional lang naman siya. Noon namin punta, hindi na kami nagdala. Kasi, pero nagmabit kami ng mga 7 to 8 days sa Baguio. This one, kasi 4 days lang naman, pero para lang din sure, kasi si Ken, so, makikilala niyo din siya tomorrow, yung partner ko, ay, husband ko na pala, ay, medyo OC siya sa cleaning. So, meron si Zooming, pet, disinfectant, and odor eliminator. Kasi nga, sa dog, lalo na hindi si Zumi ngayon. So, medyo talagang um, foul smell. And may mga spots siyang may iwan. So, maganda na rin na meron kami nilang pang cleaning materials. Next is, syempre si Zumi, hindi naman siya laging or naliligo everyday. But, knowing Baguio, maganda ang weather. So, meron kami natural organic shampoo. Parang dry shampoo siya for dogs. This one is baby powder. So, ang cute-cute ng smell niya. So, pero hindi rin lagi. As in, super madalang lang. Um, hindi rin kasi, syempre, super lamig sa Baguio. Hindi naman lagi siya maliligo doon. Like, four days. Napaligo na naman siya kahapon. So, parang freshen up na lang. But, napag-usapan na rin naman natin yan. Meron din kami na lang. Kit ni Zumi. So this one, so sponge kasi yung kainan niya, nililinis namin yan. Pet shampoo, this is Giggles din, um, same scent, baby powder. Tapos meron din kaming Joy, lemon, ayan, nakalagay na siya yun. Para at least, hindi na makalat. So nakalagay na siya sa isang container, di ba? Tapos, we also have yung bowl niya. So kinakainan niya yan. So this one is for food, we have also for water. So yung water niya, of course, fresh water kasi medyo sensitive yung stomach ni Zumi ngayon. So kung ano yung water niya, water din niya. And meron siyang separate bottled water, or yung, yung water bottle for dogs, para pwede siyang uminom sa car. And then what else? Um, of course, very important thing palagi namin dila, trash bag. Kasi nga, yung waste, so not only for Zumi, of course, but for us humans, syempre yung mga tapon ng tissue, tapon dyan, so kahit para kahit nasa hotel room kami, malinis. So meron kami yan. Next would be, iba yung basahan ni Zumi na pang wash niya, iba din yung pang white. So meron kami color coding. Oh, color coding. So gray is for Zumi's pamunas. So, ito yung freshen up niya. Hindi namin nga siya pinapaligo na everyday, but we make sure na na napukunasan siya. So, especially yung 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 paa niya, pag lalo na maputek or magpo-walking, ayan. Siyempre, katabi namin siya matulog dahil nga baby namin siya. So, meron ito. Next is, pamunas naman ng sahig. Kasi nga minsan, or nasa hotel room, tissue ng tissue. So, maganda. Meron din kami dalang basahan. So, ang code naman for basahan would be blue. So, pag the gray, kasi zooming lang yun talaga, and then blue, basahan everywhere. So, ayan. What else? Ang nasa bag number one. Bag number one, 
Actually, yung vitamins tomorrow, papakita ko sa inyo kasi, si Zumi meron siyang iba't-ibang vitamins. Di ba, baby? So, may lang pang other immune, um, 8-in-1 vitamins, and then, kasi sa French Bulldog, sometimes meron silang issue sa inner glands nila. So, if meron siya minsan na cow smell sa inner glands niya, meron siyang ibang, set, ibang vitamins. And then, nung ika-6, ika-12 month niya, bago siya ng birthday, so, ang birthday ni Zumi, last year, November 10, naglaga siya sobra. So, bumili ako ng um, another vitamins para sa akin ng skin. Pero since okay na ngayon, hindi na namin siya pinapatik. So, kailangan ko lang siyang bibilan. Kasi, kung 4 days kami magdala ako ng tatlo, para at least hindi nasasayang. Kasi kung nadali ko isang buong bottle, di ba? Madami siya tumalapit. Tsaka apat siya, or tatlo. Next one is, food. ayan, naka, container na din. And may scooter na din. Hindi na nabubuksan. So, the food is royal. Ito, hindi ko alam ang pronounce ko. Anong tama? Canine? Or canine? So, whatever. So, yun. Yung food niya, ngayon na transition siya. Ang food niya talaga, French bulldog na puppy. Medyo malilit siya. Yung, tapat ako yan. Yung adult, medyo malalaki. So, hindi ko alam kung dahil nag-change siya ng diet, di ba nga, kanina may indigestion si Zuni. Nag-change siya ng diet, or dahil malaki siya dumalaki, hindi niya na-digest na yung plastic na naman. So, this plastic naman, ano naman siya for eh, overall, like let's say poop, or yung mga wet tissues na damit, ganyan, or food na hindi natira, para at malinis pa rin din. What else? Um, and then, yung adult niya. So, since sa Baguio, meron lang siya mga sweater, hoodie na makapal. This one, yan. So, lasada lang yan. This one naman, cute. Kaso ah, manipis, so pang gayan. Kasi syempre malamig. Tsaka madaling sipunin si Zoom din ng French Bulldog at flat nose. Kahit ito lang sa bahay, kunyari sa gabi, aircon, nasisipun na siya agad. And then, pang lamig. Ngayon po, yung baka yung umulan. So yan. And then, jumper. Kasi nga meron siya ngayon ng hirap na lagyan siya ng diaper. So, pag may init kasi yung mga dogs, di ba? Um, talagang parang almost 3 weeks to ay 8 months siya. So, ngayon ginagawa namin, pinapagpalitan namin. So, pag may siya, tapadalhin naman namin. Ita ka, bet. So, ang hirap, hassle. So, pero kung may mga dalang, it's if not jumper or romper niya. This one, ayan. So, lazada namin din yan. Super cute. Super cute. Ayan, parang Pikachu. And then, what else? So, yan yung bag number one. And then, yung bag number two. Bakit kami may bag number two? Bag number two naman kasi, ito yung parang dala namin sa car. Ito lang ito. So, dito naman, yung tricks niya. So, this one. Nagustuhan niya kasi nakita ko lang din ito sa Dogs in the City. Tama ba? So, yan. French Bulldog. So, nagustuhan naman yan. Buti naman. Kasi minsan nagpagkatsu sila. Tisyo na naman. So, and then, this one, very important. Lalo na ngayon na meron siya. So, diapers. Buksan natin. So, this one, diapers. Marami yan. Then, meron siyang towel. This one. Kasi, para syempre, minsan nasa labas. Then, training pads. Meron din tayong training pads. Ayan. And then, nandito na rin yung mask niya. So, FYI, yung mask, hindi naman siya parang anti-dog or what, na hindi sila makakahina. This one lang, para ma-prevent yung pag-bark. Masyempre na may mga kasama tayo sa ibang um, places. So, minsan nilalagyan namin siya nito, but not all the time. And then, kasama na sa bag number 2, yung kanyang anti-bark. This one is for obedience training. So, FYI, um, nag-avail kami ng training kay Myla and Friends. So, I'll also link down below yung training niya. And siguro yung next few sessions ng training, pwede ko yung i-vlog. Um, meron din siya doon. So, before namin to, um, gamitin sa kanya, pinag-aralan namin. So, we have a certified trainer for, uh, for, for us to use this sa kanya. So, paano siya nag -work? So this one, may remote control. Hindi siya yung automatic bark na parang pag nag-bark siya, biglang magkuryente or what. So this one, may promotion na sound muna pang get ng attention niya, lalo na pang distracted siya. Next naman is may ilaw, ayan. Then, um, may vibrate. And then yung vibrate niya, pwede kang mag-up to 100. And then lastly, tsaka yung zap. Ayan. Yung zap, depende. And then of course, tinay din namin sa amin to. So this one, tapatapos na yan, this one. This one, parang in IPL. So parang may papalaser. So before anything else na itry kay Zumi, tinay din namin sa amin. So yeah. So, yun yung naman ng tubag sa But again, hindi pa siya tapos. Actually, yung ibang gamit, nalugan namin sa sasakyan kanina para tomorrow, konti na lang. I'm back. This is my baby, Zumi. Hi, Zumi. Hi. Nanghihina pa si Zumi. Love you. Baby. Hi, Zumi. Say hi. Hi, baby. She's very sweet. Ayan. Gusto niya love-love na. Antok na baby ko. So, sorry, I forgot to mention earlier, lagi din namin dala pag nagka-travel kami is this one. So, this one, we have air tag. Ayan. This is for Zumi. May name niya din. Ayan. And, of course, poop. And, pag umaalis kami, usually, nagdadala, nagdadala din kami ng mga toys niya para hindi siya mabor. Sa sasakyan, sa room, ayan. So, yan. So, that's our first vlog. So, see you sa second part where we will show you kung anong ginagawa ni Zumi during road trip. Aside sa sleep. Right, baby? Right, baby? Thank you, guys. So, yeah. So, please support my first vlog and do not forget to like, share, and subscribe. Bye, baby. Say bye-bye. Bye. Like my mom's vlog. Support my mom's vlog. I'm so sleepy na. So we can sleep na. Bye guys. Good night.